ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഡയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹിയർ ടെൻ സ്മോൾ ഓണിയൻസ് ഫോർ ഷാലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ എഗ് പ്ലാൻറ്റ് വഴുതന അല്ലെങ്കിൽ കത്രിക്ക നമുക്കിതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം നമുക്ക് സവാള വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ സവാളയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സവാളയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ എറൗണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു നാല് വഴുതനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടത്തരം വഴുതനങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വഴുതന കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആവുമല്ലോ നമുക്കിനി ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രിഞ്ചോളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ടർമറിക് പൗഡർ വൺ സ്പൂൺ ഓഫ് ചില്ലി പൗഡർ ആൻഡ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് അസഫേറ്റഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കായപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സോൾട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിലുള്ള സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എല്ലാം പിടിക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ബ്രിഞ്ചോൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും എനിക്ക് ബ്രിഞ്ചോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണല്ലോ ബ്രിഞ്ചോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഡയറ്റിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇഷ്ടമാവും ബ്രിഞ്ചോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വഴുതന എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ ഇനി കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയാന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഡിഷസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് കുമിൻ സീഡ്സ് ഉരഡാർ ആൻഡ് ഫെനുഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രൈഡ് ചില്ലീസ് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഓയിലിപ്പോൾ നല്ല ചൂടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉലുവയും ഉഴുന്നൊക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ചേർത്തത് നമ്മൾ ഉലുവയും ഉഴുന്നൊക്കെ ഇടുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർക്കണം ഞാൻ വിട്ടു പോയതാന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മൂന്നും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഒത്തിരി നേരമൊന്നും ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ബ്രിഞ്ചോളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിവയും ഉഴുന്നും അതുപോലെ നല്ല ജീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒത്തിരി ഒന്നും നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വാടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചോളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രിഞ്ചോളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈസി ഡിഷാണ് ഒത്ത
എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും പറയുക ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം വഴുതനയ്ക്ക് ഒത്തിരി കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആകുന്ന വെജിറ്റബിൾ അല്ലേ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം അതിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലഞ്ച് ടൈമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റോ ഒന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടോടെ കഴിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എരിവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് ചോറും നല്ല ചൂട് വഴുതന ഫ്രൈയും ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും പറയണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബി ഹാപ്പി